。哎，你帮我看一下吧。哦。大家注意了啊！加班到三点，明早八点半继续。明天不是周末吗？我要在家陪孩子。谁家没孩子？我今晚的演出票还报备呢，金莲姐，你怎么不说话、啊？他这么折磨你，能受得了吗？工作，没事了。你好，你好，走走走，拜拜，金莲姐。金莲姐，拜拜。你怎么又来了？我给你打电话，你也不接。我一猜你就是加班呢，果不其然。你能不能别无时无刻的想着来帮我啊？小燕没跟你说？我说了。让我再接再厉，韩姐姐，你把我推荐到长科，你帮我盘点，你帮了我那么多忙。说实话，我从心里特别感激你。但是，你看，别人现在都有感觉，冯姐都已经知道了。那再这样下去的话，你还让不让我在这儿待了？我这还真没想到，我也没觉得是个事儿。那行，我以后。那就不帮你了，好吧？我是想以后别再来找我了，还是快点回婚介所去找一个吧，别在我这儿浪费时间了。我去婚介所才是浪费时间呢。咱俩不合适，合不合适得一块儿过日子才知道。没过你怎么知道不合适？说什么呢？不不不不不，不是不是，我我不是你，你别生气啊，我不是那意思，对不起对不起。就这么说吧，自从你为了林伟辞职去照顾我妈开始，你就特打动我，真的。当然我，我我我以我这些年我也有一些感情经历，可是没有一个人能像你对林伟那样，为我那么豁得出去。我也想找那样一个人跟我一起经历高峰低谷，一起面对死亡。我出去找。啊，我找了一大圈，真的没有。是你改变了我对感情的看法和态度，所以对我来说，你就是这个世界上最合适我的那个人。说实话，虽然我跟林伟已经分开一段时间了。从感情上，我还并没有完全把他放下，而且小莫现在还小，我就想给我儿子一个稳定的过渡期，别的我什么都不想。而且以你的条件，我觉得我跟你真的不合适，我就是想从心里把你当成是一个最好的朋友。已经睡着了，我去看看他。你就别再影响他了。怎么礼拜六还回来？他这么晚呢？你现在不用担心我，也不用担心小莫，我们都挺好的。现在爸爸担心你，怎么工作强度这么大呀？爸，哎，你呀，别瞎担心我啊！我现在不是刚刚回到快递室事务所上班吗？所以对我来说呢，一切都得是重新开始。啊，那你就不要命了？谁说不要命了？我要不要命，那怎么照顾你跟小莫呀？是吧？嗯，那你就赶紧睡吧。房间呢，我都给你收拾好了。嗯。你明天是不是又要加班啊？明天不加，明天说好了陪你们，明天不加班。嗯。但是呢。今天晚上得回去加班，回来换身衣服，一会儿我就走。你不用担心我啊，好着呢，没事儿的啊。
。肖依林，你什么时候来的？这是我那一部分，我已经做完了。做完了？你什么时候做的？昨天晚上我回去陪了一下儿子，然后又回来了。他现在应该吃完早餐了，我得要回去陪他。我好像说过这个周末加班，可是我已经做完了呀。我没有说过让你昨天晚上通宵加班做完吧？我们是一个团队，团队就要同步。冯姐，十年前在普华，我就已经做成了项目经理。那个时候，为了照顾孩子，我就辞职不做了。虽然现在重新出来工作，但有一个前提，就是我的工作不能影响我的家庭，不能影响到我照顾孩子。现在我的工作都已经做完了，我不想让任何人剥夺我回去陪孩子的时间，包括我的上司。如果你不能接受我的方式，那实在抱歉，我也没有办法向你妥协。韩总介绍的人，不能得罪。作为女人，我最讨厌花瓶和你这种关系户。大家都是出来工作的，当然要公平竞争。我对我的团队向来是这么要求的。通过这一段时间的观察，我觉得你是花瓶，不过是实心的。欢迎你加入我的团队。这么说，我的考核通过了，我对你的折磨也结束了。其实我们平时的工作量没这么大，回家去陪儿子吧。我家里也有个儿子，回去吧。谢谢。走了，走了。